자 경기 시작됐습니다 지금 보이는 한시 노란색 테라는 임진목 선수고요 김재현 선수 11시인데 임진목 선수 야 굉장히 깔끔하게 4대2 스코어까지 만들었어요 지금. 거기에다가 테란전 현재 6연승을 달리고 있고요 야 대박인데요 이 이러면 이제 7연승 예 네. 탑이죠 태태전 연승 저그 정도 잘하고요 네. 네 그런 이제 상황에서 어, 또 태태전을 만났기 때문에 임진목 선수는 그렇다는 라 것은 자신감이 넘쳐나겠죠 자신감이 분명히 어 있을 것이고 그런 것들이 경기로 좀 나올 수가 있, 있을 것 같거든요 어 김전 선수가 그런 것들을 좀 노리면 은 좋을 것 같고 첫경그 이제 어 이제 바로 이 전경기에서 태태전에서 어 센터 지역에 빠른 배력을 했었기 때문에 그런 심리전도 분명히 걸 겁니다 임진무 선수가 아 그렇죠 네. 그런 걸좀 이용을 해야 돼요 지금은 소닉 내 스타일 저분은 <웃음> 남자분이시죠? <웃음> 남자분인 것 같습니다 네, 확실합니다 네, 네 소닉 지금 빡치면 <웃음> 아 저는 이런 거 갖다 빡치고 그러지 않습니다 네 이건 뭐 진짜 정정당당하게 지는 거니까 실력에 근데 귀가 이렇게 빨개요 <웃음> 아니에요 네. 우리 선수들이 여기서 경험 좋은 경험을 많이 했으면 좋겠어요 그만큼 이게 팀에 대한 애정 아니겠습니까? 어, 이기는, 기... 이기는 경험이 낫죠 <웃음> 아 그렇죠 그렇죠 이겨봐야 사실 또 다음에도 이기는 거거든요 네. 냉정히 얘기해서 이기는 법을 알아야 네. 네 다음에도 이길 수 있죠 맞습니다 근데 지금 위치, 위치가 어떻게 되는 거죠? 지금 한시가 임진목입니다 아, 아 한시죠 네. 아 일단은 두 선수 모두 생각이 같습니다 뭐 빌드도 똑같고 어두 선수 모두 일단은 상대방이 뭔가 초반에 전략적인 수를 들 거라는 생각보다는 무난하게 할 거다 좀 이런 생각을 갖고 플레이를 하고 있고요 진건 승부네요 위치상으로 봤을 때는 초중반은 일단은 김재현 선수가 좋아요 멀티를 가져가면서 공격적인 플레이 그리고 이 라인 잡는 것이 괜찮아서 네. 어 일단은 위치상으로는 김재현이 좀 괜찮은 것 같습니다 정찰도 아, 좋고요 정찰도 좋아요 근데 지금 자신의 집이 아닌 그 네. 병원에 있는 PC로 지금 스타를 하고 있습니다 이게 네. 그게 사실 네, 저는 뭐 선수가 아닌데도 사실 이뭐 PC방이나 그러니까 이게 아는 사람들끼리 PC방 가서 어떤 그 즐거운 분위기 있잖아요. 아, 맞습니다. 그런 거 너무나도 좋아하는데 PC로 내가 하던 PC가 아닌 게임을 하면은 아, 정말 화가 나거든. 뭔가 안 맞아요. 네. 네. 그렇죠. 진짜 그럴 수밖에 없거든요. 그리고 특히 이게 병원에 있는 컴퓨터 같은 경우는 모니터가 좀 이렇게 그 책상 가운데에 들어가 있는 아 이런 PC들이 많아요 요즘은 조금 많이 바뀌긴 했어요 네. 요즘은 병원도 그, 그렇... 어 많이 네. 업그레이드 됐더라고요 병원도 그렇고 그럼 뭐 제가, 여기나 이런 제가 간 병원이 구리단 얘기예요 지금 <웃음> 대학병원 갔어요 저도 아 그래요? <웃음> 저를 뭘로 보시고 그러는 거죠? 아 죄송합니다 그게 아니, 분실이나 이런 뭐 이제 파괴 파손될 수 있기 때문에 네. 그렇게 해놓는 거지 아, 그렇죠. 절대 뭐 병원이 후져서 뭐 그런 게 아니라는 거요. 네. 아 맞습니다, 네. 맞습니다. 둘이 나가세요. <웃음> 어쨌든 그런 불편함이 있다라는 것은 분명히 좀 영향이 있을 것 같고요. 예. 그래도 워낙에 실력이 좋아서 어, 또이 팀이 위기에 처해 있기 때문에 뭔가 좀그 투혼을 음. 예, 투지를 좀 보여줄 것 같습니다. 그렇죠, 김재환 선수. 뭐 자기 자신이 나가고 싶다라고 할 정도로 사실 보통 어, 어땠습니까, 박태민 선생님은 선수 생활. 아 감독님 제가 나가고 싶어요 뭐 이랬던 적이 많은 선수 아닙니까? 없어요 없죠 예. 예, 일반적이 안, 일반적이지 예. 않고 어. 왜 예, 나가죠? 가만히 있어도 연봉이 그 나오는데 소닉이 감독이기 때문에 <웃음> 가능하지 않았나 <웃음> 그렇죠 <웃음> 왜 나갑니까 이런 중요한 경기에 이렇게 나가가지고 어깨 무거워지게 아 오히려 예. 그냥 가만히 있는다 가만히 있는 게 좋은 거예요 뭐든지 괜히 나섰다가 예. 예, 괜히 이제 그두 배로 질타를 받을 수가 있으니까 음. 가만히 있으면 중간이라도 간다 그러잖아요 네 정말 <웃음> 죽었네요 <웃음> 말인 또 뽑는데요 하경장님께서 우선 100개 엔하이트 하경 와 와우. 대박이네요 요즘 하경님 팬이 많이 생겼어요 그렇습니다 레이상이 또 뽑고 있습니다 지금 자 근데 뭐 어쨌든 그 김재환 선수의 경기력을 보면 뭐 이번 그 픽서스타리그에서 출전했을 때 물론 안타깝게 탈락하긴 했습니다만 태태전이 시작이라든가 이런 그 빌드 선정은 나쁘진 않거든요 네어 근데 이거 많이 숨겨놓은 거 걸렸죠 임진무 한번 찌르기를 하려고 했었는데 들켰고 자 봤습니다 지금 임진무 자 그 그렇다라는 것은 벌처로 중간에 한번 끊어주면 좋겠죠 김재현 선수가 이걸 침착하게 대응할 수 있을지요 근데 조합상은 3벌초가 져요 자, 그렇죠. 
잠깐 배터리 좋아요. 있어요. 어, 배럴까지 뚜둥기면서 이제는 레이스가 출발합니다. 자, 골리아스는 이제 나오거든요. 어쨌든 멀티가 빨랐던 만큼 이 견제와 이 중앙 진출, 이 진출이 정말 무섭거든요. 네. 어, 네, 이걸 지금 막을 수 있을지가. 저거 막으려면 최소한 마인 개발이라도 돼 있어야 되는데. 진짜 아무리까지 다 지었고. 아, 네. 마인 개발. 그렇죠. 마인 개발이 아직 안 되어 있나요? 머리를 안 찍고 그냥 바로 좀 배럭을 날렸던 것 같고. 근데 중요한 건 지금 골리앗이 아니라 네. 이게 마인 개발이 너무 좋아서 정면 압박이 더 무섭거든요? 아 마인이라도 좀 많이 깔려있으면 사실 못 오거든요 예, 네, 그러니까 좀 배짱을 부리는 빌드였는데 임준모 선수가 너무나 그 상황에 맞춰가지고 빌드를 지금 잘 들고 네. 왔습니다 와 진짜 대박입니다 마인 수도 많고요 그러니까 안만한 멀티에 대한 욕심을 가지, 가지다 보니까 레이스에 대한 대비도 해야죠 네. 네. 그러니까 여러 가지를 준비하다 보니까 모아나는 구멍이 생기거든요 그 아... 구멍을 윤지무 선수가 너무 잘 노렸어요 자, 그냥 들어가는데 벙커를 되게 전 타입에 벙커 뒤기 전에 자, 벙커 들어갑니다 들어갑니다 아... 좋아요 윤지무 그래도 아... 일꾼을 동반한 것 자체는 굉장히 좋긴 했는데 네. 화력이 그렇죠 아, 화력이 무섭습니다 시즈모드까지 되죠 윤지무 진짜 인천 타수 이 선수는 공격 빼면 시체예요 아 대박입니다 임진묵 선수 진짜 아저 센터 센터 지역에 저 SCB 가요 그렇죠 아그 이게 상대방의 빌드나 체제를 너무 빠르게 파악하고 맞춰 나가는 것 같아 임진묵 선수가 예. 그러니까 머리는 안 찍고 최대한 부유하게 가겠다는 그런 빌드였는데 그거에 딱 맞는 가장 예. 또 적합한 빌드를 그 상황에서 바로 구사를 해버리니까 어쩔 수 없이 뭔가 상황이 이렇게 돼버린 거예요 그러니까 배럭으로 봤는데 네. 초반에 어떤 압박은 삼벌초로 맞고 음. 근데 그런 게다안 통했죠 삼벌초 뽑고 아머리 아머리 올리고 골리아 뽑다 보니까 탱크 늦죠 스파이더 마인 늦죠 그러니까 다 꼬인 거죠 아 커맨드 안 빼고 그냥 우선 와, 놔둬요 시아코를 위해서 아 빨리 예 네, 시즈모드 지즈모드는 간신이 됐어 간신이 됐어요 자 이건 빼야돼 이건 빼야돼요 임진무기 아 임진 뺐어야죠 탱크 손해봅니다 이거 아, 수리 수리 약간... 수리 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 근데 사실 이거 여기까지는 들어올 필요 없고 네, 안마당 안마당만 못하는 수준에서 근데 임진무 선수가 사실 이게 단점이기도 해요 그니까 러 안마당만 못 가져가게 만들고 자신의 멀티를 간다든가 이런 식의 선택도 가능한데 진짜 이 선수도 단호합니다 아 너무 강하게 네. 아, 아 너무 터프해요 김재현 선수도 탱크에 내려오고요 아, 사람 참 잘생겼는데 이렇게 터프하니까 힘도 세요 네. 그러니까 여자친구가 이뻐요 아 여, 여자가 많아요 여자 네. 그렇죠 자 탱크들 지금 골리아까 근데 소닉은 왜 그런지 소닉은 <웃음> 어 리페이어야죠 네. 자 그냥 나가는데요 또 샤이 어? 김재현 야 이거 김재현 아, 선수 지금 가담합니다 진짜 여기서 시간 더 주면 안 된다라는 생각이 있는 겁니다 아 근데 골리앗이 없어서 네. 네. 한입 붙자러 오는데 늦어요 조금 아 근데 진짜 집요하게 또 라인을 잡고 있어서 아. 이게 레이스를 무리해서 이뤄주면 센터 쪽에서 몰래 레이스를 모으고 있기 때문에 그런 것들이 변수를 내 가능성이 뭐 네. 사실 없긴 하지만 있을 수도 있었는데 그러지도 또 않았고요 오히려 네. 이렇게 무리해주면 사실 어느 정도 수준에서만 막아주고 어쨌든 앞마당 커맨드도 있고 앞마당에 내려놔서 자원 채취할 수 있는 여력만 생기면 그래도 역전이 나오는 건데 저 레이스는 자 변수를 만들 레이스는 모으고 있어요 김재현 뭐 골리앗이 하나라도 받쳐주면 상대 레이스가 부담스럽다는 거죠 지금 네 근데 마린도 있어가지고 자 클로킹은 아닌 그냥 레이스입니다 커머니 센터를 그래도 살려서 앞마당만 내려가서 자리만 잡았어도 몰랐겠는데 아 이건 진짜 이제 앞마당 내려가야지 힘들고 저 레이스가 뭔가를 해줘야 되는데 진짜 말 그대로 클로킹 레이스 해야지 뭔가를 할수 있는 상황이거든요 지금은 네 거기다가 정찰을 통해서 임진무 선수의 멀티까지 빼야죠 임진무 빼야죠 임진무 선수의 멀티까지 파악했다는 얘기는 이제는 시간이 많이 없다라는 거예요 에이, 그냥 한번 싸우기 위해서 근데, 레이스 보고 있습니다 근데 이거 덧쳐서 아 저 레이스가 효과를 볼수 있느냐는 미지수입니다 왜? 아 그리고 센터 걸렸어요 지금 레이스 자 발인한 게 걸렸죠 네. 아 이러면 그냥 레이스 내기 나오자마자 그냥 싸우는데 써야죠 이제는 이제는 근데 이거는 머리라도 없으면 모르겠는데 
레이스를 그리고 충분히 못 모았어요 100미터 뺍니다 그냥 우선 일부는 아 이게 빼는 아... 타이밍을 잘 노려준다라면 예 나갈 수도 있는데 병력도 너무 없고 아 이거 진짜 총체적인 난국이네요 예 아, 머리를 계속 생산하는 거 보세요 임진무 선수 포트까지 걸려서 터질 일부 직전이고요 지금 지금 덮쳐야 돼요 머리는 없을 때 덮쳐야 됩니다 아래 거부터 아, 아, 예. 컨트롤 해주고 있죠 레이스 빨리 와야죠 레이스 아, 아, 빨리 네. 빨리 잡아주면서 시즌 모드 잠깐 풀, 풀 거라고 이제 생각을 하고 미리 자기도 풀고 내려 준비해야 돼요 지금 자 클로킹입니다 아, 진짜 기가 막히네요 스캔은 있긴 하거든요 아니, 스캔 유일한 변수였는데 레이스가 네. 아, 아 김재현 하늘이 버리네요 야, 커맨드 여기 내려왔지만 뭐 마림이 있고요 지금 임진묵은 진짜 영리하고 수, 아예 숨을 못 쉬게 만드네요 임진묵 선수가 다시 한번 일꾼 동반 자 한마리 던지죠 아 너무 좁, 좁아서 또 내려오기도 그렇고 네 힘들어졌습니다 아 이게 진짜 레이스 그 유일한 희망이었는데 레이스 도 걸려버리고 아 네. SG 마지막 한번 뚫어보려고 하죠 근데 이게 뚫는다 하더라도 이미 안마다는 돌아가고 있습니다 지금 임진묵은 근데 이게 좁은 길목이다 보니까 내려오는 게 한계가 있죠 네 데미지를 입으면서 내려오는 거거든요 지금 아 탱크 수는 줄지만 김현수 손해를 너무 많이 봤어요 아 어떡 봤어요 어쨌든 간에 임진무 선수는 앞마당 미네랄만 목회기 해도 된다라는 생각이 있어서 네 그렇죠 여기만 자리 잡아도 되는 거였는데 거기에 더불어 못 내려오게 했다라는 것만으로도 진짜 상황이 좋았던 거죠 지금은 내려가도 문제가 앞마당 자원을 목해요 지금 거기다 탱크 한 개씩 계속 추가되고 있어서 어. 이게 이런 어떤 그 어, 입구 막힌 걸 뚫을 때는 한 방에 뚫어야 돼요 근데 그렇죠. 결국 한 번에 못 뚫으면 이렇게 힘든 겁니다 아 이거 또 레이스까지 와서 SB 또 이렇게 데미지를 주고 있습니다 지금 아 뚫긴 뚫지만 이미 많이 늦긴 늦었죠 지금 와 자, 자. 음, 대단합니다 진짜 어떠한 종족전을 해도 굉장히 잘하네요 임진무 뭐 워낙 본격적인 스타일이 이제 보는 사람 입장에서도 즐겁죠 눈이 즐거우니까 네참 본격적이네요 진짜 임진무 선수가 아 어, 성향 자체가 이 장기전을 또 좋아하는 선수가 아니다 보니까 근데 그런 것들을 사실은 좀 이용을 했다라면 더 유일하게 갈수 있었거든요 그렇죠. 그러니까 자신이 굳이 버티를 빨리 가져갈 필요가 없이 조금은 안전한 그런 판단을 하는 것이 더 좋았을 텐데 가감하게 뚫죠 그래도 이거. 이거 지금 역전하려면 그냥 가야 돼요. 에 시간이 없어요 김재현은. 바로 가서 똑같이 앞마당에서 자리 잡고 이런 거 지금 신경 쓰면 안 돼요. 그냥 가야 되는데 자, 없을 때 가야죠. 에이, 없을 때 이게 어차피 시간 줘봐야 지금 아니 임재무 선수가 너무 대단했던 게 지금 원팩 상태에서 이런 상황을 만 원팩 원스타 상황에서 이, 이렇게 만든 거거든요. 그렇죠. 지금 피해 많이 온데 김재현 선수도 여기서 조금 정비하고 다시 움직일 필요가 있겠죠. 그렇죠. 어, 이미 러시갈 타이밍을 좀 놓쳐버려서 예, 이제는 그냥 다시 커맨 센터 3개 지으면서 안정화 시키고 약간 좀 후반을 좀 바라봐야 될것 같습니다. 예, 골리앗은 이미 어느 정도 보유가 돼 있기 때문에 더 이상 생산하지 말고 다시 이제 벌처 생산 쪽으로 어, 집중을 하면서 매복 좀 크게 쓸 필요가 있어요. 근데 이게 어찌 됐든 뭐 뚫어냈기 때문에 동시 두고 온 멀티와 더불어서. 저는 한 가지 아쉬운 게 상대가 나올 수 있는 진출이 가능한 시, 그 위치 부분에 그래도 자리를 잡는 게 낫다는 생각이 들거든요. 그렇죠. 또 살려서 또 내려옵니다. 스캔 아, 없으면 이거 또 데미 있죠. 근데 이게 그거 그런 타이밍도 좀 놓친 이유가 뭐냐면 오히려 진출해서 어중간하게 자리 잡으면 상대가 또 드랍십도 가능성이 있고 네. 네. 까다롭죠. 아 지금 이 뭐래도 돼요. 다시 벌티도. 완성이 이제 거의 다 됐고요. 저또 커맨 센터가 사실 여기 있어야 되는 이 커맨 센터가 아니거든요. 아, 예. 예, 12시 지역에 있어야지 라인을 좀 안전하게 잡을 수가 있는데 지금은 라인을 잡기도 되게 좀 애매해졌어요. 예. 원래 12시를 먹었으면 12시 아래쪽에 있는 그 그냥 그 언덕만 잡으면 되는데 지금은 그 12시 언덕 아래쪽과 센터를 기준으로 십자가 모양으로 위와 왼쪽을 둘다 잡아야 되니까. 음. 반경도 굉장히 넓어졌습니다 지금 야 탱크들이 임진수 이제 모이기 시작했고 쓰리팩에 네. 
자 아무리까지 예 거기에 이제 드랍시 뽑 드랍시만 뽑으면서 어찌 됐든 앞마당 활성화가 훨씬 더 빨리 됐기 때문에 이제 자원이 돌죠 이민 선수가 예 지금 다시 쪽도 확인을 했을지요 김재현 놀래학장도 돌아가고 있고 오, 지금 자, 내려갑니다 우선 근데 이거 이기려면 어쨌든 다섯이 멀티만큼은 줘서는 안 되는데 너무 멀어요 아 서포트 이런 거는 보너스죠 보너스 내려야죠 바로 내려야죠 내리고 바로 골려 와야 됩니다 내려야죠 저는 이게 드랍십이 가장 큰 문제가 될것 같아요 예. 플로킹 자 계속 괴롭힙니다 이렇게 시간을 벌면 어쨌든 다섯 시는 돌아가고 예, 병력은 쌓이고 네. 있고요 그러니까 오히려 이게 이게 지금 얼마나 레이스 세기 때문에 이렇게 우왕좌왕 다 하고 있거든요 이 전체 병력들이 막 갈피를 못 잡고 있고 음. 그러니까 그러면서 말씀하신 것처럼 그동안 병력이 부족, 부족했던 거 이제 자원 다 돌죠 다섯 시 보호되고 있죠 결국 이 자리까지 잡았어요 이 자리까지 내려온다는 거 자체가 지금 나가 있던 병력이 쓸모가 없었다라는 거예요. 아, 병력들 또 내려 멀티까지 지금 라인 다 잡으려고 그래요, 임진무기. 자, 임진무 선수 그러면 다시로 잘 돌아가고 있고 3시까지 멀티를 먹고 있습니다. 근데 또 임진무 선수가 너무 크게 라인을 잡는 게 독이 될 수가 있어요. 예, 네, 어쨌든 간에 김재현 선수 입장에서는 지금 느낌이 올 거거든요. 이게 그 후반 가서는 안 되겠구나. 어떻게 해서든지 그냥 한번 딱 한점 돌파로 해서 상대방의 약한 부분을 뚫어야겠구나 겠구나 이런 생각이 들 건데 그런 걸더 도와주는 격이 될 수가 있습니다 오 좋아 이런 거 이런 거 예, 이런 뭔가 실수가 계속해서 나와준다면 기회는 한 번은 있을 것 같습니다 자 리페어야죠 SGV는 아 근데 김지현 선수도 성향이 좀 장기전 성향이네요 딱 보니까 네 분리할 때 장기전 가는 스타일이 있고 분리할 때 뚫어서 끝내는 사람이 있거든요 이제 좀 전자 쪽이에요 음, 근데 이게 좀 애매하네요 근데 어찌됐든 이거를 역전하기 위해서는 다섯 시에 대한 견제가 나오거나 그게 아니면 정말 장기전이라면은 반땅을 가야 되는데 반땅을 가는 입장에서 저 센터의 라인 그인 거는 정말 아 리페어를 못 하나요 이거 서포트 아까운데요 깨지겠는데요? 네 정신 없어요 김재현 네. 커맨 센터도 지금 이미 7시 쪽에는 짓고 있어야 돼요 지금 따라가려면 아 뭔가 계속해서 이렇게 뒤로 계속 밀리는 느낌입니다 자 임진무 선수 자 이게 조금 뭐 조금 조금씩 차이가 사실 같은 동족전에서는 그게 더큰 차이 굉장히 큰 차이거든요 자 벌써 움직여주고 있는데요 임진무 근데 오히려 7시를 가져간다고 하더라도 지금 어떤 그 라인 자체가 너무 넓어져서 훨씬 많이 먹고 있는 임진무 선수가 어디 약한 데를 한점 돌파가 가능하죠? 네, 네. 자, 뭐 근데 지금 한점 돌파하기에는 자, 조금 더 모아서 근데 어차피 네. 급할 게 없어요 임진무 선수 그렇죠 기다려도 돼요 지금 그러니까 임진무 선수는 스캔, 아 스캔이 일단은 네 개죠 네 개를 계속 이쪽 저쪽 써가면서 빈트만 노리면 돼요 상대방의 움직임만 예의주시하면서 그거에 맞춰서 움직이기만 하면 돈은 계속 들어옵니다 네. 예, 이미 워낙에 이 보험을 잘 들어놔가지고 아, 이거 한 거의 어, 100세까지 보장이 되는 <웃음> 예, 그 정도 수준이에요 지금 네. 어, 그 정도로 지금 이윤 선수가 굉장히 좋다라는 거죠 자원도 이렇게 먹고 있고요 지금 근데 김재현은 버틸 때까지 버텨봅니다 아 근데 그 자원 격차가 너무 많이 나고 있어요 네 멀티 하나 차이 지금 네. 와, 참. 이 물량. 이거 한점 돌파 됩니다. 저 물량이 도달하면 이게 9시와 앞마당을 동시에 준비를 해야 되기 때문에 지금 미니맵에 보이는 빨간색 라인이 길게 늘어진 건데 이거 한점 돌파 나오죠. 자, 업그레이드 공유럽 됐고 임진무. 반면에 김준현 이거 막아내야 됩니다. 아, 어떻게 든 지금. 두네요. 지금 빨리 빨리 움직여야 되거든요. 자, 스캔 뿌리면서 확인해야죠. 빨리 시작고. 아, 아 업그레이드 공유럽 차이 한쪽 뚫리면 힘들어져요 네. 더욱더 어느 곳을 어느 곳이 뚫려든 지금 위험한데 이거 앞마당 뚫리면 사실상 경쟁이 끝나기 때문에 네. 시즌 모드로 좀 이제 강제 어택이나 이런 것들도 신경을 써줘야 되는데 그런 것도 신경 못 써주고 있고 힘겹게 힘겹게 막고 있는 김재현 선수인데요 
야, 이 지역이 뚫리면 허리가 뚫려요, 이거. 그렇죠. 가장 중요한 부위거든요. 스캔트 뿌려서 확인해야죠, 시야. 정신 없어요. 아, 근데 네. 레이스즈는 조금 있네요, 임진무기. 이러면서 그냥 멀티 하나 더 하고 천천히 해도 됩니다, 임진무 선수는. 네, 많아요, 지금 자원도. 예, 네, 레이스로 치즈는 해도 되고 드랍십을 지금 찍어놨기 때문에 네. 뭐 드랍십 활용해도 되고요. 제가 봤을 땐 드랍십을 훨씬 더 빨리 찍었어도 괜찮았어요. 예, 네, 그렇게 되면 어쨌든 센그 지상 쪽으로의 라인만 긁어놨지 후방으로 드랍시 파고 들었을 때는 거의 지금 수비가 힘든 상황이라서 네. 지금 아홉 시도 드랍시만 떨구면 그냥 굉장히 아 위험하죠. 아또 아, 좋은 위치를 잡았습니다. 나이스 달라붙으면서 탱크 수 줄여야죠 어느 정도. 아 진짜 이게 숨통을 계속 계속해서 조여가고 있는데 자 지금 아 이거 스캔 아홉 시에 뿌렸어요. 7시로 가죠 지금 일단 예. 이게 이건 7시는 뭐 지나가다가 얻어 걸리는 상황이 될 수도 있는 거고 네 심각합니다 예 이게 지상으로의 어떤 버티기는 계속해서 힘들게 하고 있지만 공중으로의 어떤 난임은 막을 수가 없어요 아 지금 움직이는데 너무 늦어요 미리 자리를 잡고 있지 않는 이상은 데미지 어 올라가네요 우선 이건 얻어 걸리는 거죠 언덕 잡으려고 하는 거죠 이거는 네 언덕 잡아야죠 언덕 아 언덕을 먼저 잡는 아 많이 씹히면 자 임진무 선수 아유 예어 그래도 어, 이거 어 스킬 달라붙습니다 예, 예 막아낼 수 있어요 자 무빙에서 올라가서 드랍시, 한번 때려야죠 드랍시 아껴가야죠 이거 자 막아주고 있습니다 그래도 오 일단 막아는 냈는데 어 막아는 냈지만 피해는 어느 정도 입었어요 예, 예 병력 겨우. 병력 손해도 어느 정도 있었고 SCV도 잡혔고 2차적인 러시가 올 수도 있는 거고 테란이 어째 임진국 선수 입장에서 어차피 인구수를 지금 비워도 될 만한 아 상황이거든요 네, 거기에다가 지금 후속 병력이 합류될 때마다 한 무더기에요 그러니까 나오는 병력 자체의 규모가 다르죠 지금 자 병력들 이거 움직이는 거를 포착을 해야 됩니다 김재현 네. 어찌됐든 역전을 위해서는 사실 7시 8시 다 가져야, 가야 되기 때문에 네. 업 차이도 나서 이거 업그레이드 차이 때문에 이건 이번 러시는 막아내기 힘들겠네요 아 많아요 임진묵 선수 와 순식간에 높습니다 네. 임진묵 선수는 이거죠 내가 9시를 줘도 7, 8시만 안 주면 된다는 거네 탱크들이 자리를 잡고 막아줘야 될 텐데 너무 많습니다 임진묵 선수 자 계속 내려와요 그래도 김재현도 근데 내려와서 7시를 지키기 위해는 너무 먼 위치입니다 네. 9시는 볼 수... 어, 9시는 지킬 수 있을지언정 7시를 지키기가 힘들어졌어요 자 드랍 다섯 개또 드랍 시 그냥 계속해서 밀어붙일 생각이네 임진묵은 소모전으로 갈 생각이에요 네. 저 드랍 시 규모가 오면 이 병력과 여기 그냥 떨궈도 되는데 네, 그냥 본진으로 가도 돼요 이거는 네. 네, 어디를 가도 되죠 지금 김재현은 막기 급급합니다 지금 본진 가죠 이거? 야 이건 본진 가서 이제는 마무리 짓겠다라는 건가요 지금? 그냥 앞마당 위쪽으로 타고 들어가서 팩토리 장악하면은 이거는 장악 못해도 손해볼 것도 없고 아 엠베로 못받고 내리죠 내리죠 자, 내리죠 앞마당 쪽으로 가야 돼요 지금 앞마당 쪽 아니 자 이쪽에 내립니다 앞마당 쪽 오늘 좀 이제 애매한 어, 쪽에다 내렸어요 약간 애매모했어요 약간 원래 네. 올라가려다가 골리아 탄기가 있어가지고 아니. 어 이건 약간 그래도 뭐 피해는 아니죠 임진 뭐 뭐이 정도도 지금으로서 워낙 먹고 있는 자원이 많아서 네. 뭐요 상한만 넣고 보면 이득 본게 하나도 없지만 어쨌든 물량이 넘쳐나고 있고요. 지금은 본진보다 그냥 일곱 시를 깔끔하게 정리한 게 최고입니다. 김재현 선수도 어 우리가 김재현 한번 뚫어봐요. 야, 김재현도 밀어내요. 아. 자 이제 예. 밀어냅니다. 밀어냅니다. 우선 그러니까 차근차근히 그래도 나름대로 많이 모았습니다. 김재현도. 예, 임진목이 뒤에 더 많긴 하지만 예. 김재현 이번 라인을 우선 걷어내긴 했어요. 아 이거 보고 그냥 디펜스 걸고 들어가야 아 드랍십. 자, 들어갈 생각이었는데 자, 드랍십 드랍, 아 이거 드랍십 이거 아 완전 아, 낚시였어요 이거. 대박입니다. 아, 아 김재현. <웃음> 야. 김재현이 이거 하나만 예 노렸던 건데 근데 사실 이게 <웃음> 마 이거에 의해서 밀리는 건 임진목 선수가 진짜. 말도 안 되게 돈을 저축한다는 얘기거든요. 네. 아니면 김재현 선수가 몰래 드랍시 모으는 건 어땠을까? 털에 타나도 안 눌렀어요 지금 임진무 선수 본진. 이래서 딱 그냥 팩토리만 한번 딱 잡아줬으면 털에 둘렀네요. 네. 네. 세개 둘렀습니다. 아 드랍시 많아요 지금. 어쨌든 근데 아 그게 오히려 더 낫었을 것 같다라는 생각이 드는 상황이네요. 자 지금 임진무 선수는 저 센터 쪽 저거 뚫어야 돼요. 
예, 이게 어찌됐든 길게 뚜르르 뚜르르 아 뚫어야죠 이거 가장 길게 바라보고 반 땅을 가더라도 센터를 잡아야 돼요. 자 이쪽 둘러서 쳐져 있는데요 드랍시 지금. 어? 자 스캔 풀어졌고. 어. 그렇죠 아까도 이렇게 갔어야 됐는데. 네. 자. 아, 근데 이거 마인 위에다 내는 건 아니겠죠 마인 마인, 마인 봤어요 그냥... 스캔 봤어 스캔 뿌렸어요. 아, 자 이번 건 강력합니다. 이번 건 진짜 강력합니다. 진짜 많아요. 최선의 단 네, 경기력을 보여준 두 선수에게 네, 칭찬을 해주고 싶습니다. 임진목 선수 통화 돌아왔습니다. 자 이렇게 해서 웅진이 스베노 팀을 5대 2로 잡아냅니다. 네. 거기에다가 임진목 선수의 테란전 7연승으로. 야 대박입니다. 아... 그와 함께 가방 파프로 리그 현재 개인 승 이제 다승 순위도 어 거의 압도적인 예. 아, 성준 님 축하드립니다. 아, 예. 안녕하세요. 아, 예. 고맙습니다. 오늘 3대 1로 이겼어요. 기분 어떠세요, 지금? 아, 오늘 예, 기분 좋죠. 또 제가 연패 좀 끊고 약간 또 보탬 된거 같아 가지고 예. 진목이나 뭐 여전히 잘해서 너무 고맙고요. 예. 그렇죠. 사실 오늘 예상도 박성준 선수의 예. 활약에 따라서 어 분명히 뭔가 변수가 일어날 것 같다 이랬는데 오늘 이킬 하셨거든요 예 다음에도 또좀 제목도 해야죠 아... <웃음> 지금 분위기만큼은 아니겠지만 조금이라도 예, 버텀이 될수 있게 예. 아 그렇죠 다음 팀은 어디랑 붙는지 아세요 혹시? 다음 팀 SK였나요? 응. 예 다음 팀이 지금 HTML에 예, 전 SK텔레콤이죠 예, 예 맞죠 예어 됐네요 <웃음> 하여튼 뭐 최선을 다하는 모습 보여주시면 좋겠고 마지막으로 뭐 팬들에게 하고 싶은 말 있으면 한마디 부탁드리겠습니다. 아 예, 어, 웅진 많이 응원해 주시고요. 예, 좀더 열심히 해가지고 꼭 우승할 수 있게 하겠습니다. 예, 아 예, 알겠습니다. 감사합니다, 선생님. 네. 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 자, 임진목 선수 통화 돌아왔습니다. 여보세요? 아예 진묵님 네 손님님 안녕하세요 야 안녕하세요 굉장히 멋진 경기로 또 마무리를 했습니다 오늘 아네예 네, 지금 기분 어떠세요? 아좀 생각보다 제가 좀 나중에 나가려고 했는데 성준이 형이 박성준 감독이 좋은 엔트리로 이렇게 네, 잘 엔트리 잘 내신 것 같아요 아 나중에 그, 나오시지 어 근데 그 오늘 <웃음> 네, 이거는 소닉의 개인의 어떤 생각이었고요 그 네. 스베노 팀의 그 박승호 선수가 그래도 어 이게 갑자기 무섭게 올라오고 있어서 인지문 선수 네. 경기했을 때 어땠어요? 좀 부담스럽진 않았는지? 네, 좀 부담스러웠어요 많이 부담스러웠는데 그냥 차근차근히 한번 해보자 이 마인드로 게임에 임했었어요. 아그 경기가 가장 그래도 오늘 가운데서는 좀 힘들었나요? 네, 네 제일 힘들었던 것 같아요. 어... 일단 인종 선수 축하해요. 아 태민 형. 어. 태민 형 안녕하세요. 어 안녕. 어 너무 <웃음> 너무 이제 잘해주고 있는데. 네네. 어뭐 이제 뭐 어때요? 뭐, 테란 청과 저그전은 안질것 같아요. 제가 봤을 때는. 아, 지금 테란전 이번에. 16강전 최종전에서 웅규한테 졌잖아요. <웃음> 아 근데 그 이제 그좀 아쉬움도 있었지만. 어 최근에 테란전 또 이제 7연승인데 이번 것까지 테란전이요? 네 예, 지금 7연승 아... 중이거든요 아 네네 아 진짜 너무나 좀 강력한 것 같고 아... 앞으로도 좋은 모습 많이 보여줬으면 좋겠습니다 아, 네. 네. 그뭐 네. 둘이 친한 거 맞죠? 아이템인 형 거의 절친이죠 둘이 <웃음> 친한 거 같은데요 네, 상당히 그 그냥 뭐 비즈니스 관계 같아요 <웃음> 네. 네. 아, 친한 사이에요. 네. <웃음> 아, 알겠습니다. 하여튼 뭐 임지웅 선수 축하드리고요. 네, 감사합니다. 예. 오늘 조금 얄밉네요. 아, 농담입니다. 네, 오늘 뭐 정말 감사합니다. 네, 아, 손님님 진짜 요새 뭐좀 
약간 안 좋은 일도 있으시고 한데 네. 항상 안 좋은 일안 일이... 좋은 일 없는데요? 아 그런가요? 네. <웃음> 네. 그래서 파이팅 하세요. 항상 아 원하세요. 알겠습니다. 너무 감사합니다. 네. 네 알겠습니다. 네 수고하셨습니다. 네. 자 이렇게 해서 오늘 어, 경기들이 끝났는데 뭐 네. 오늘 어떠셨습니까? 김태현 선생님과 박태현 선생님은? 아 근데 저는 어, 굉장히 좀그 